সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে সঙ্গে আছি আমি উম্মে সাবেরিনা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে বলে নিত্য পণ্যের দাম জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে দাবি প্রধানমন্ত্রীর সঠিক তথ্য জেনে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের আহ্বান নির্বাচন প্রশ্নে আন্তর্জাতিক কোনো চাপের কাছে মাথা নত করবে না সরকার বললেন কাদের তফসিল ঘোষণার আগেই খালে দানি শর্ত মুক্তি দাবি বিএনপির খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতেই কারাগারে অস্থায়ী আদালতে চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলার শুনানি জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন ব্যাখ্যা চেয়েছে আদালত রোববারের মধ্যে কোটা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন না হলে ফের বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি শিক্ষার্থীদের এখনই বিসিএস এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি না দেওয়ার আহ্বান মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে বলেই নিত্য পণ্যের দাম জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই আছে এমন দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন কারো কথা বা লোভে না পড়ে সঠিক তথ্য জেনে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা শিল্পায়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন আর দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি সরবরাহে উনিশশো তিরানব্বই সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসইসি কিন্তু প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বছরে মাত্র পাঁচশো বাহাত্তরটি কোম্পানি তালিকাভুক্ত হয়েছে আর মূলধন প্রায় চার লাখ কোটি টাকা যা দেশের জিডিপির মাত্র বিশ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় এটি অনেক কম বুধবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিএসইসির রজত জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন টানা দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থাকায় উন্নয়ন হচ্ছে দেশের সব ক্ষেত্রেই অর্জনটা আমাদের ধরে রেখে সামনের দিকে আরও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সকল পরিকল্পনা আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি সাধারণত বর্ষাকালে আমাদের দেশে সবসময় জিনিসপত্রের দাম বাড়ে কিন্তু আল্লাহ রহমতের দাম টাম বাড়েনি সবই জনগণের ক্রয় ক্ষমতার আওতার মধ্যে আছে সরকার প্রধান বলেন বিনিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্টদের যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে পুঁজিবাজার আজকে স্থিতিশীল অবস্থানে উন্নীত হয়েছে আমি অর্থনীতিকে বেগবান বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্থায়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারের অবদান বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করণে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সবাইকে যথাযথ ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি কারো কথায় প্ররোচিত না হয়ে লোভের বশবর্তী না হয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী আমি ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের অনুরোধ করব যে প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করবেন সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সকল তথ্য সংগ্রহ করে নেবেন সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেবে বিনিয়োগ করে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হোক এটা আমরা কখনো চাই না আর খুব বেশি যেন লোভে না পড়ে যান একটা মানে সীমা রেখেই পা ফেলতে হবে নিজস্ব অর্থায়নে দেশকে এগিয়ে নিতে শত বছরের ডেল্টা প্ল্যানের কথাও এ সময় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এ তথ্য জানান রাজধানীর যানজট নিরসনে ফ্লাইওভার এক্সেসওয়ে সহ ঢাকার চারপাশে উরাল সড়ক তৈরির পরিকল্পনার কথাও জানান সংসদ নেত্রী আরেক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পথচারীদের ট্রাফিক আইন মানার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন অসচেতনতার কারণেই দেশে দুর্ঘটনা বাড়ছে তিনি এও বলেন আগামী তেইশ বছরের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সহ স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সরকারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে সৈয়দপুরকে আঞ্চলিক এয়ারপোর্ট হিসেবে গড়ে তুলতে সংস্কার করার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ সংসদে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত নয় দফা দাবির অধিকাংশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে কলেজের সম্মুখে জেব্রা ক্রসিং নির্মাণ করা হয়েছে দুর্ঘটনা স্থানে রাস্তা পারাপারের জন্য আন্ডারপাস নির্মাণের কাজ আমি বারো আগস্ট দু হাজার তারিখে উদ্বোধন করেছি এই পারাপারের সময় আমি মনে করি সকলকে অন্তত একটু ট্রাফিক আইনটা মেনে চলা উচিত এত বড় দুর্ঘটনা ঘটলো এরকম আন্দোলন হলো তারপরেও আমরা দেখি যে মানুষের মাঝে সেই সচেতনতা নাই তার যত্র তত্র রাস্তা পার হচ্ছে পুরো ঢাকা ঘিরে 
আমরা এলিভেটেড মানে এক্সপ্রেস ওয়ে তৈরি করে দেব রিং রোড যাতে যাতায়াতের সুবিধা হয় সংসদ নির্বাচন প্রশ্নে সরকার আন্তর্জাতিক কোনো চাপের কাছে মাথা নত করবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তার দাবি সংবিধানের বাইরে সরকারকে কেউ এক চুল পরিমাণও নড়াতে পারবে না তিনি জানান নির্বাচনকালীন সরকারে বিএনপি থাকছে না আর সংসদ বহাল থাকলেও অধিবেশন বসবে না মাহমুদ সোহেলের প্রতিবেদন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের এগারোতম বোর্ড সভা হয় রাজধানীর নগর ভবনে সড়ক নিয়ে সভা হলেও সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নে উঠে আসে চলমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ মন্ত্রী জানান সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যতই বিদেশ সফর করুক আন্তর্জাতিক কোনো চাপের কাছে মাথা নত করবে না সরকার নির্বাচনকালীন সরকার কেমন হবে সংসদ বহাল থাকবে কিনা তা নিয়েও কথা বলেন তিনি সংসদ আনুষ্ঠানিকভাবে হবে না সংসদের কোনো এবং নির্বাচনকালীন সংসদ বসবেও আগামী রোববার সংসদে সড়ক পরিবহন আইন উত্থাপন করা হবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের সড়ক পরিবহন আইন আমি মন্ত্রী হিসাবে উপস্থাপন করব মাহমুদ সোহেল এস এ টিভি ঢাকা জাতীয় নির্বাচনে তফসিল ঘোষণার আগেই খালেদা জিয়া নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছে বিএনপি সকালে রাজধানীর রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট চত্বরে প্রতীকী অনশনে এ দাবি জানান দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা তারা বলেন বিএনপি চেয়ারপারসনকে ছাড়া নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় এছাড়া নির্বাচনকালীন সরকার ইসি পুনর্গঠন এবং সেনা মোতায়েনের দাবি জানান বিএনপি নেতারা মঞ্জু মিলনের প্রতিবেদন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট চত্বরে অনশন কর্মসূচি আয়োজন করে বিএনপি পুলিশের বেঁধে দেওয়ার সময়ের আগেই রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে নেতাকর্মীরা এসে জড়ো হন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট চত্বরে দীর্ঘদিন পর বিএনপির কোনো কর্মসূচিতে যোগ দেন বিশ দলীয় জোটে শরিক জামায়াত সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল খালেদা জিয়ার মুক্তি ও নির্বাচনকালীন সরকারের দাবিতে সব আন্দোলনে বিএনপির পাশে থাকার ঘোষণা দেন শরিক দলের নেতারা খালেদা জিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে মুক্তি না দিলে সরকার জনস্রোতে ভেসে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতারা সরকারকে উদ্দেশ্য করে খালেদা জিয়ার মুক্তি সহ কিছু শর্ত জুড়ে দেন তারা খালেদা জিয়াকে ছাড়া কোন নির্বাচন হবে না বলে জানান ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ তফসিল ঘোষণার আগে বিএনপি নেত্রীর মুক্তির জোর দাবিও জানান তিনি বিএনপি নেত্রীর মুক্তি ছাড়া গণতন্ত্র মুক্তি পাবে না বলে দাবি করেন খন্দকার মোশারফ তফসিল ঘোষণা করার পরে আগে বর্তমানে হাসিনার সরকার পদত্যাগ করতে হবে তাদের অধীনে দুই হাজার চোদ্দোতে কোনো নির্বাচন হয় নাই তাই তার পদত্যাগ করতে হবে নির্বাচনকালে নিরপেক্ষ সরকার গঠন করতে হবে এবং এই নির্বাচন কমিশন তাকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং নির্বাচনের সময়ে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হবে পরে দলটি নেতাদের অনশন ভাঙান অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদ খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানিয়ে সরকারের সমালোচনা করেন তিনি
সারা দেশের নেতাকর্মীদের গণগ্রেপ্তার করা হচ্ছে উল্লেখ করে তা বন্ধ করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা একই সঙ্গে তাদের দাবি না মানলে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতারা মঞ্জুর মিলন এস টিভি ঢাকা এদিকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সারা দেশে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি নেতাকর্মীরা অবিলম্বে খালেদা জিয়া নিঃশর্ত মুক্তির পাশাপাশি তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তারা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে মাহমুদ হকের টেস্ট রিপোর্ট চট্টগ্রামে নাসিমন ভবনের দলীয় কার্যালয়ের সামনে প্রতীকী অনশনে অংশ নেন বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এ সময় তারা হুঁশিয়ারি দেন খালেদা জিয়াকে ছাড়া কোনো নির্বাচনে যাবে না বিএনপি খুলনায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে নগরীর কেডি ঘোষ রোডের বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে জেলা ও নগর বিএনপি আলাদাভাবে অনশন কর্মসূচি পালন করেছে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বগুড়ার নবাববাড়ি রোডের দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করেছে নেতাকর্মীরা লালমনিরহাটের আলুর উপামোড়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করেছে জেলা বিএনপি এতে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হাবিব দুলু বলেন খালেদা জিয়াকে ছাড়া এদেশে কোনো নির্বাচন করতে দেয়া হবে না জেলা বিএনপির সহসভাপতি গিয়াসউদ্দিন সেলিমের সভাপতিতে নোয়াখালী প্রেস ক্লাব চত্বরে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে এ সময় বক্তারা অবিলম্বে খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান কিশোরগঞ্জ শহরে রথ খোলা মাঠে অনশন কর্মসূচিতে জেলা বিএনপি নেতাকর্মীরা অবিলম্বে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান নওগাঁ শহরে নওজোয়ান মাঠের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি নেতাকর্মীরা এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি সভাপতি নজমুল হক সনি মাহমুদুল হক এস টিভি নিউজ ডেস্ক খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতেই শেষ হয়েছে নাজিম উদ্দিন রোডের পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত অস্থায়ী আদালতে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা শুনানি শারীরিক অসুস্থতার কারণে এদিন আদালতে জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন তবে শুনানিতে উপস্থিত থাকতে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে খালেদা জিয়ার অনীহা প্রকাশের পরও তাকে জামিন দেওয়ার আইনি বৈধতার বিষয়ে আসামিপক্ষের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে আদালত মিজান আহমেদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত রাজধানীর নাজিমুদ্দিন রোডের পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত অস্থায়ী আদালতে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলার শুনানিতে উপস্থিত না থাকার বিষয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের সিদ্ধান্ত জানা যায় গত পাঁচ সেপ্টেম্বর আপনারা তো সাজা দেওয়ার জন্য আনতে চান আপনারা যা ইচ্ছা সাজা দিয়ে দেন আমাকে আর এখানে আনতে পারবেন আমি আর আসবো না এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার শুরু হয় আলোচিত এই মামলার যুক্তিতর্কের শুনানি কঠোর নিরাপত্তা এবং তল্লাশির মধ্য দিয়ে গণমাধ্যম কর্মীরা প্রবেশ করেন আদালতে দুপুর বারোটা বাইশ মিনিটে শুরু হয় শুনানি প্রায় ঘন্টাখানেক শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মামলার কার্যক্রম মুলতবি রাখে আদালত খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতির বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন তার আইনজীবী এখানে কাস্টুরিতে লেগছে তিনি আসতে ইচ্ছুক নয় কিন্তু তিনি সিরিয়াস মারাত্মকভাবে অসুস্থ সেই কারণে তিনি আসেন নাই তার হাত অবশ প্যারালাইজড হয়ে যাচ্ছে সেই কারণে তিনি আসেন নাই বেগম খালেদা জিয়ার আজকে মতো জামিনে ছিলেন তার জামিনটা বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন জানিয়েছি এ সময় আদালতে দশটি আইনি যুক্তি তুলে ধরে এই মামলার অপর দুই আসামি জিয়াউল এবং মনিরুলের আইনজীবীরা বলেন কারাগারের ভেতর স্থাপিত এই আদালত হাস্যকর ও অসাংবিধানিক এবং আমরা আদালতের কাছে দরখাস্ত দিয়ে বলেছি এটা আর কিছুই নেই এটা একটা খেলনা আদালত এবং এটা একটা হাস্যকর আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এই আদালতটি মোটেই সংবিধানের পঁয়ত্রিশের তিন এবং ফৌজদারি কার্যবিধি তিনশো বায়ান্ন ধারার বিধান মোতাবেক কোনো উন্মুক্ত আদালত নয় আদালতের প্রতি অনাস্থা ও অনুপস্থিতির কারণে খালেদা জিয়ার জামিনের বিষয়ে কিভাবে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে আসামি পক্ষের কাছে তার আইনগত ব্যাখ্যা দাবি করে আদালত বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষের আইনজীবীকে বলে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মাননীয় আদালত বলেছেন যে আপনারা জামিনও চাইবেন আসামিও আসবে না এমত অবস্থায় আমি কিভাবে জামিনে রাখবো কিভাবে আমি আদালত পরিচালনা করব আপনাদের অনুপস্থিতিতে সেই ব্যাপারে আইনগত ব্যাখ্যা আপনারা দেন তারা আইনগত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই আগামীকাল তার ধার্য তারিখ আছে আশা করছি আমরা আগামীকাল তাদের আইনগত ব্যাখ্যা পাওয়ার পর মাননীয় আদালত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আসামি পক্ষ একই মুখে দুধরনের কথা বলে আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি তো একইভাবে একই মুখে দুই রকম বক্তব্য তারা দিচ্ছেন মিজান আহমেদ এস টিভি ঢাকা আগামী সপ্তাহেই বহুল আলোচিত একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলার হত্যা মামলার যুক্তিতর্ক শেষ করতে উভয় পক্ষের আইনজীবীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে বিচারিক আদালত দুপুরে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিতর্কের শুনানিতে ঢাকা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল একের বিচারক শাহেদ নুরুদ্দিন এ নির্দেশ দেন একই সঙ্গে আগামী সতেরো সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপক্ষের শেষ যুক্তিতর্ক এবং আঠারো সেপ্টেম্বর আসামিপক্ষকে আইনি যুক্তি খণ্ডনের সময় বেঁধে দেয় আদালত 
আলোচিত এই মামলার মোট সাক্ষী 491 জন এর মধ্যে রাষ্ট্রপক্ষে 225 জন এবং আসামি পক্ষে হাজির করা হয় 12 জন সাক্ষীকে এই মামলায় তারেক রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে খালেদা জিয়া রাজনৈতিক সচিব হারিস চৌধুরী সহ 18 জন পলাতক রয়েছেন তাদের অনুপস্থিতিতে বিচার কাজ চলছে তবে অচিরেই রায় পাওয়া যাবে বলে আশা রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর মুক্তি হামদানের বক্তব্যকে 41 জন সাক্ষী 225 জনের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়েছে এই দশ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আইন এবং পদ্ধতির আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন আমরা আশা করছি অচিরে জাজমেন্ট এন্ড অর্ডার বলা হবে সেটা একটা তারিখ আমরা লাভ করতে নিতে সক্ষম আগামী রোববারের মধ্যে কোটা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন জারি করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে শিক্ষার্থীরা সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শেষে টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে আন্দোলনকারীরা কোটা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন জারির আগ পর্যন্ত বিসিএস এর কোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি না দেয়ারও আহ্বান জানান তারা বিস্তারিত এম এম বাদশা প্রতিবেদনে বেশ কিছুদিন পর আবারও কোটা সংস্কারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আবারও সরব হয়ে উঠেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা দ্রুত কোটা সংস্কার প্রজ্ঞাপন জারি হামলাকারীদের বিচার এবং শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল করে তারা পাবলিক লাইব্রেরি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলা ভবন ব্যবসায়ী শিক্ষা অনুষদ হয়ে টিএসসিতে মিছিল শেষ করে শিক্ষার্থীরা সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তারা তাদের দাবি দাওয়া তুলে ধরেন আগামী রবিবারের মধ্যে যদি আমাদের এই দাবিগুলো মানে না হয় তাহলে এরপরে ছাত্র সমাজ আবার তাদের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করবে যারা এই নির্যাতনের শিকার হয়েছে তাদেরকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে নেওয়া হয়েছে রিমান্ড দেওয়া হয়েছে আমাদের উপর যে হাতুড়ি বাহিনী বরবর হামলা চালিয়েছে সেই হাতুড়ি বাহিনীকে বিচারের আওতায় এনে বিচার করতে হবে আমরা কোটার বাতিল চাইনি তবে আমরা এখনো বলি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী প্রধান ব্যক্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি মনে করেন বাতিল করবে তবে তিনি করতে পারেন সেক্ষেত্রে কোনো কোটা যেন না রাখা হয় কোটা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষার্থীদের পড়া টেবিলে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ারও আহ্বান জানানো হয় এই আন্দোলন সমাবেশ থেকে এম এম বাদশা এস এ টিভি ঢাকা রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয় আবহাওয়া অধিদপ্তর এ খবর নিশ্চিত করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক শামসুদ্দিন আহমেদ জানান রিক্টার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল পাঁচ দশমিক তিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ঢাকার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে দুশো তিরানব্বই কিলোমিটার উত্তরে ভারতের আসামে ধুবরি জেলা সাপাত গ্রামে রিক্টার স্কেলের মাত্রা ছিল পাঁচ দশমিক ছয় কক্সবাজার চট্টগ্রাম ও মুন্সীগঞ্জে আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে কমপক্ষে ছয় জন কক্সবাজার চট্টগ্রাম মহাসড়কের চকরিয়ার হারবাং এলাকায় কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছে সকাল সাড়ে দশটার দিকে হাবরাং ইনানি রিসোর্টের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে চট্টগ্রামের মীরের সরায়ে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় সকাল আটটার দিকে বৃষ্টির সময় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সামনে থেকে আসা আরেকটি কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষ হয় এতে সেখানেই চালক কবির হোসেন সহ অজ্ঞাত আরেকজনের মৃত্যু হয় এদিকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা এক পথচারী নিহত হয়েছে সকাল আটটার দিকে মহাসড়কের আনারপুরা বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোকে আরও জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন সংস্থাটির সংসদীয় প্রতিনিধি দলের মহাসচিব এম জুহাবেম কুরাইশি নিয়াজ দুপুরে কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ আহ্বান জানান রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করতে মিয়ানমারের সাথে যেসব দেশের ভালো সম্পর্ক তাদেরকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ওআইসি সংসদীয় দলের মহাসচিব এর আগে সকালে প্রতিনিধি দল কক্সবাজার বিমানবন্দর হয়ে সরাসরি কুতুপালং ট্রানজিট ক্যাম্প পরিদর্শনে যান পরে বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে উখিয়ার কুতুপালং নিবন্ধিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ইউনি এইচসিআর এর ট্রানজিট সেন্টারে যান সেখানে নির্ধারিত রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলেন তারা There are some countries who has good relation with Myanmar. Rohingya pratyabashone Bangladesher sathe je dipakkhik chukti hoyeche ta ekti bhalo dik. Ei shongkote antorjatik sampradayer boshe thakle cholbe na. Obosshoi Rohingya der pashe thakte hobe. Rohingya camp poridorshone eshe ebong Rohingya der shonge kotha bole je obostha dekhechi ta shotti obornoniyo. Ete bujha jay Myanmar er rakhaine Rohingya der upor shotti borbor nirjaton hoyeche. Suffering we saw the 
এদিকে বান্দরবানের তমরু সীমান্তে জিরো লাইনে থাকা রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু করেছে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি সকাল সাড়ে এগারোটায় রাখাইন রাজ্যের ঢেকু বনিয়া সীমান্তে রেড ক্রসের আট সদস্যের প্রতিনিধি দল তমরু সীমান্তে জিরো লাইনে রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করে এ সময় তারা রোহিঙ্গা নারী পুরুষ ও তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন জিরো লাইনে অবস্থান করা রোহিঙ্গাদের রাখাইন রাজ্যের মংরু এল জেলার তুংপ্লায়ো এলাকায় আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাওয়ার কথা জানায় প্রতিনিধি দল সেখানে রোহিঙ্গাদের খাদ্য চিকিৎসা ও শিক্ষা সহায়তা দেওয়ার দাবিও জানায় রেড ক্রস কমিটি বান্দরবানে নাইক্ষংছড়ি উপজেলা তমরু সীমান্তে এখন সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজার রোহিঙ্গা বসবাস করছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের শাহরুখ জালিয়াতির মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণের পর সিলেটের ব্যবসায়ী রাগিব আলী এবং তার ছেলে আব্দুল হায়ের জামিন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত দুপুরে সিলেটের অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের বিচারক মোস্তাইন বিল্লাহ এ আদেশ দেন গত বছর দুই ফেব্রুয়ারি রাগিব আলী এবং তার ছেলের চোদ্দ বছরের সাজার রায় দেন সিলেটের মুখ্য মহানগর হাকিম সাইফুজ্জামান হিরো রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলে শুনানি শেষে গত নয় আগস্ট সাজা বহাল রাখেন বিশেষ দায়রা জজ আদালত একই সঙ্গে উচ্চ আদালতের নির্দেশে জামিনে থাকা রাগিব আলী এবং তার ছেলে আব্দুল হাইকে সতেরো সেপ্টেম্বরের মধ্যে আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন বিচারক দিলীপ কুমার ভৌমিক সময়ের আগেই আদালতে বুধবার আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে বিচারক তা নাকচ করে রাগিব আলী এবং তার ছেলেকে কারাগারে পাঠান আমরা তিনটা দরখাস্ত দিয়েছিলাম একটা ডিভিশনের শর্তে জামিন চেয়েছিলাম আদালত নামঞ্জুর করেছেন এবং ডিভিশন টু এর জন্য আমরা বলেছিলাম কোর্টকে উনি বলেছেন জেল কোর্ট অনুযায়ী হবে উনি একটা নির্দেশনা দিয়ে দিবেন এবং চিকিৎসার কথাও বলেছিলাম আদালত এটাও আমাদের মঞ্জুর করেছেন বলছেন জেল কোর্ট অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা ওনারা করবেন মাত্র তিন ঘন্টার মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব শনাক্ত করে জবাব দেবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠিত বিশেষ টিম দুপুরে সচিবালয়ে একথা জানান তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম তিনি বলেন বিএনপি জামায়াতে তিনশোরও বেশি ফেসবুক পেজ আছে এবং লন্ডন ভিত্তিক সেল আছে এসব জায়গা থেকে সরকার বিরোধী অপপ্রচার করা হয় নির্বাচনের আগে এর প্রবণতা বাড়তে পারে ভেবেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এ কেন্দ্রটির নাম হবে গুজব শনাক্তকরণ ও নিরসন সেল চব্বিশ ঘন্টায় বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে গুজবের বিষয়ে নজরদারি করা হবে প্রতিটি শিফটে সাতজন করে মোট চব্বিশ জন আপাতত এ দায়িত্ব পালন করবে সেপ্টেম্বরের শেষে এ কাজটি শুরু হবে বলে আশা তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিমের বিএনপি জামাতের লন্ডন ভিত্তিক একটি প্রচারণা সেল আছে তাছাড়া প্রায় তিনশোটির অধিক পেজ কিন্তু জামাত তারা কিন্তু খুব অ্যাক্টিভ নির্বাচনের আগেও কিন্তু এই প্রবণতাটা বেড়ে যাবে মিথ্যা অসত্য গুজব এই প্রচারণা কোনটি অসত্য সেটি তুলে ধরা এবং কোনটি গুজব সেটি তুলে ধরা সেই কাজটি করবার জন্যই আমরা এই সেলটি গঠন করব। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের পনেরোটি শিক্ষক সংগঠন নিয়ে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ এ উপলক্ষে সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুর রশিদ তিনি বলেন জাতীয়করণের দাবি সহ শিক্ষকদের সকল দাবি বাস্তবায়নে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে সর্বদলীয় শিক্ষক মহাজোট গঠন করা হয়েছে সংগঠনটি সাধারণ শিক্ষকদের মৌলিক পরিবর্তন আনা সহ তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবে বলেও জানান তিনি এ সময় পনেরোটি শিক্ষক সংগঠনেরই নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে একই যোগ্যতা সহকারী শিক্ষকের বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক মহাজোট সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানায় তারা এ সময় সংগঠনের নেতারা বলেন একই যোগ্যতা নিয়ে চাকরিতে যোগ দিলেও সহকারী শিক্ষকরা তিন ধাপ নিচে বেতন পাচ্ছেন তাদের দাবি উনিশশো তিয়াত্তর সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বেতন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকের বেতন একই ছিল দু সালে প্রধান শিক্ষকের পর ধাপে সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হয় পরে দু সালে ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় তিন ধাপ এই বৈষম্য নিরসন করে প্রধান শিক্ষকদের পরের ধাপে সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ চান তারা খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম বলেছেন এরশাদ ও বিএনপি জামায়াত জোটের শাসনকালে দেশে বিপুল খাদ্য ঘাটতি ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগের আমলে দেশে কোনো খাদ্য ঘাটতি নেই এখন প্রয়োজন নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য আইন দু হাজার এর প্রয়োগ বিষয়ে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন তার দাবি সরকার দেশে ফরমালিন মুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করেছে তবে কেউ কেউ খাদ্যে ভেজাল নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতি দেন কামরুল ইসলাম 
620 কোটি টাকা খরচে সংস্কার হওয়া হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের উদ্বোধন হবে আগামী কাল বিকেলে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এ কে এম শাহজাহান কামাল এ তথ্য জানান শেরাটনের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রূপসী বাংলা হোটেল নামে এটি পরিচালিত হয় 2012 সালের 19 ফেব্রুয়ারি হোটেলটির মালিক কোম্পানি বাংলাদেশ সার্ভিস লিমিটেড ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলস গ্রুপ প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে 30 বছরের চুক্তি করে সেই হিসেবে 2014 সালে সেপ্টেম্বরে বন্ধের পর 2015 সালে মার্চে সংস্কার কাজ শুরু হয় মন্ত্রী জানান হোটেলটি মোঘল স্থাপত্য ও নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ থাকবে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল শুভ উদ্বোধনী ঘোষণা করব माननीय প্রধানমন্ত্রী তিনি এই উদ্বোধন তিনি করবেন এবং তার স্বাগত করবেন এটা আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গৌরব যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্ট আর উদ্বোধন হতে যাচ্ছে টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস শিল্পের যন্ত্রপাতি নিয়ে চার দিনের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী আয়োজন করেছে সেমস গ্লোবাল এতে বিশ্বের 25 টি দেশের 15000 স্টল বসেছে সকালে রাজধানী বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মেলার উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন শামিম চৌধুরী একই সঙ্গে 19 তম টেক্সটেক বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো 14 তম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ন এন্ড ফেব্রিক শো এবং 33 তম ডাই ফেম বাংলাদেশ এক্সপো সহ তিনটি মেলার আয়োজন করা হয় 12 থেকে 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা সকাল 10:30 টা থেকে সন্ধ্যা 7:30 টা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে মেলা উদ্বোধন শেষে স্পিকার মেলার স্টলগুলো পরিদর্শন করেন অবশেষে বহুল কাঙ্ক্ষিত চট্টগ্রাম বন্দরের বে টার্মিনাল নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আরো এক ধাপে গিয়েছে প্রথম ধাপে 67 একর জমির মূল্য হিসেবে 352 কোটি টাকা জেলা প্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ এই মাসের মধ্যে দাপ্তরিক কাজ আর চলতি বছরেই নির্মাণ কাজ শুরু করার প্রত্যাশা জানান নৌপরিবহন মন্ত্রী আর বন্দর ব্যবহারকারীরা বলছেন নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ শেষ করে নতুন এ নির্মাণ টার্মিনালকে শতভাগ ব্যবহার করতে পারলে বিশ্বের শীর্ষ 10 বন্দরের তালিকায় স্থান করে নেবে চট্টগ্রাম বন্দর অবশেষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরের একটি পাঁচ তারকা হোটেলে প্রথম দফায় জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে চেক হস্তান্তরের মাধ্যমে সে জট খুলল সবকিছু ঠিক থাকলে 2021 সালে শেষ হবে কাঙ্ক্ষিত বে টার্মিনালের প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ কাজ ভূমি অধিগ্রহণের জন্য 352 কোটি 62 লক্ষ টাকা চেক আজকে আমরা ডিসি চট্টগ্রামের হাতে দিয়ে গেলাম এই এক মাসের মধ্যে আমাদের প্রক্রিয়াটা শেষ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ এবং এই বছরের মধ্যেই আমরা ফিজিক্যালি এই কার্যক্রমটা শুরু করতে পারবো আশা করি আগামীর গ্রিন পোর্ট হিসেবে গড়ে উঠতে যাওয়া এই বন্দর নির্মিত হলে প্রাথমিকভাবে এখানে 5 লাখ কন্টেনার হ্যান্ডেলিং করা যাবে পর্যায়ক্রমে তা 30 লাখে উন্নীত হবে আউটারে কমবে জাহাজের গড় অবস্থান এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা চট্টগ্রাম বন্দরকে এশিয়ার অন্যতম বন্দরে নিয়ে যেতে পারবো এবং এশিয়ার অন্যতম ব্যস্ততম বন্দর হবে চট্টগ্রাম বন্দর দ্রুত এগিয়ে নিয়ে কাজ করতে পারে তাহলে আমার ধারণা যে আমরা পৃথিবীর অন্যতম একটি বন্দরের রূপান্তরিত হতে পারবো এক এক থেকে 10 এর মধ্যে আসতে পারবো তবে বে টার্মিনাল নির্মাণের দাবিতে সবচেয়ে বেশি সচ্চার চট্টগ্রাম চেম্বারের নেতাদের প্রত্যাশা নির্দিষ্ট সময়ে যেন শেষ হয় এর নির্মাণ কাজ চট্টগ্রাম বন্দরের আরেকটা বন্দর এই বে টার্মিনাল হবে সেটাই আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং এখানে 50000 টনের জাহাজ সরাসরি এখানে নঙ্গর করতে হবে যেটা এখন কুতুব দিয়া নঙ্গর করে সেখান থেকে লাইটারিং করে সেটা আর করতে হবে না নতুন এই প্রতিষ্ঠানটির নাম বে টার্মিনাল হলেও মূলত এটি পূর্ণাঙ্গ বন্দর আন্তর্জাতিক বাজারে চট্টগ্রাম বন্দরের সুনামকে কাজে লাগাতেই টার্মিনাল নামে অপারেশন চলবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা সোহাগ বিশ্বাস এস এ টিভি চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডে আরো 500 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করেছে ভারত পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর গ্রিড থেকে কুষ্টিয়ার ভেরামারার আন্তঃবিদ্যুৎ সংযোগ গ্রিডের মাধ্যমে এই বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আসতে শুরু করেছে তবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের পাশাপাশি অহেতুক সিস্টেম লস এবং লোড শেডিং এর কবলে পড়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তি চান সাধারণ গ্রাহকরা কুষ্টিয়া প্রতিনিধি নূর আলম দুলালের প্রতিবেদন কুষ্টিয়া জেলায় চার লাখ পনেরো হাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ও পিডিবির প্রায় এক লাখ গ্রাহক রয়েছেন রয়েছে প্রায় দুই শতাধিক ছোট বড় কলকারখানা আগে দিনে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকত না ভারত থেকে নতুন আরও পাঁচশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযুক্ত হওয়ায় সিস্টেম লস আর লোড শেডিং এর কবলে পড়তে হবে না বলে আশা কুষ্টিয়ার এসব বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের সুবিধা হবে আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভালো ছিল 
নতুন করে আরো 500 মেগাওয়াট যোগ করাতে আমরা আরো কিছু সুবিধা পাব ইলেকট্রিসিটি না থাকার কারণে বাচ্চাদের লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হতো সেটা আর হবে না উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে আরো 1000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযুক্ত হলে লোড শেডিং আর সিস্টেম লসের কবলে পড়তে হবে না বলে জানালেন কুষ্টিয়া বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে আমাদের কুষ্টিয়াতে আমরা জানি যে দুইটা গ্রিড রয়েছে আমাদের বটাইল গ্রিড এবং ভেরামারা গ্রিড এবং নির্বচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জন্য এটা আমাদের কুষ্টিয়া সহ সারা দেশে ব্যাপক প্রভাব পড়বে বর্তমানে ভারত থেকে ছয়শো ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাচ্ছে বাংলাদেশ নতুন পাঁচশো মেগাওয়াট যুক্ত হওয়ার পর ভারত থেকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ আমদানির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে এক হাজার একশো ষাট মেগাওয়াটে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা সোমবার বিকালে হলেও রোববার মধ্যরাত থেকেই পরীক্ষামূলক সরবরাহ শুরু হয়েছে নুর আলম দুলাল এস এ টিভি কুষ্টিয়া শরীয়তপুরে নড়িয়ায় পদ্মার ভাঙন অব্যাহত রয়েছে এরই মধ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ পাঁচ শতাধিক স্থাপনা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিও এরই মধ্যে নদীতে মারাত্মক ভাঙনের মুখে পড়েছে মুলফতগঞ্জ বাজারের আট শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এতে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে ওই এলাকার বাসিন্দারা শরীয়তপুর প্রতিনিধি কে এম রায়হান কবিরের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সাইকা সাম্মা পদ্মা নদীর ভাঙনে নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির নতুন ভবন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে হাসপাতালের মালামাল ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আপাতত একটি আবাসিক ভবনে জরুরি কার্যক্রম চালু রয়েছে গত দুই মাসের ভয়াবহ ভাঙনে নড়িয়া উপজেলার মোক্তারের চর ও কেদারপুর ইউনিয়ন ও নড়িয়া পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ড সহ অসংখ্য গ্রাম ও স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে কমপক্ষে পাঁচ হাজার পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে তারা খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে আমাদের জায়গা জমিন বসত বাড়ি সব কিছু চলে যেতেছে নদীগর্ভে মুলফতগঞ্জ বাজারের প্রায় আট শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙনের মুখে রয়েছে ভাঙনের খবর ছড়িয়ে পড়ায় প্রতিদিন পদ্মার তীরে ভিড় করছে হাজারো উৎসুক জনতা ভাঙন রোধে জরুরি ভিত্তিতে বেড়িবাঁধের কাজ শুরু করার দাবি স্থানীয়দের এভাবে নদীতে গ্রাস করেছে এই যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আমাদের নড়িয়া উপজেলা যে চত্বর এখন যে পৌর ভবন আমার পৌর ভবন এবং উপজেলা পরিষদ সহ হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই টোটাল নড়িয়া বিলীন হয়ে যাবে ভাঙন রোধে জরুরি ভিত্তিতে কাজ শুরুর কথা জানালেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী বর্তমানে এই বর্ষা মৌসুমে তীব্র ভাঙনের ফলে আমরা এখানে হচ্ছে জরুরি আপৎকালীন কিছু কাজ কিছু কাজ হচ্ছে শুরু হয়েছে যেখানে হচ্ছে আপনার পার মিটার হচ্ছে পুনর কাম জিও ব্যাগ ফেলে আমরা এই কাজটা করতেছি ভাঙনের হাত থেকে নড়িয়া বাজারকে রক্ষায় নদী শাসনে স্থায়ী পদক্ষেপ নেয়ার দাবি ভুক্তভোগীদের এস এ টিভি নিউজ ডেস্ক আফগানিস্তানের জালালাবাদে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আটষট্টি জনে আহতের সংখ্যা একশো পঁয়ষট্টি জন জালালাবাদ প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র সকালে হতাহতের নতুন তালিকা প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্তবর্তী প্রদেশ নানগাহারে স্থানীয় পুলিশ প্রধানের বিরুদ্ধে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে মঙ্গলবার এ হামলা চালানো হয় এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যেই এই আত্মঘাতী হামলা ঘটনা ঘটল রাজধানী কাবুলে এই হামলায় ২০ জন প্রাণ হারিয়েছে কর্মকর্তারা বলছেন আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সামনের দিনগুলোতে আরও সহিংসতা বাড়তে পারে সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরেকবার সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে বলেই নিত্য পণ্যের দাম জনগণের ক্ষয় ক্ষমতার মধ্যে দাবি প্রধানমন্ত্রীর সঠিক তথ্য জেনে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের আহ্বান নির্বাচন প্রশ্নে আন্তর্জাতিক কোন চাপের কাছে মাথা নত করবে না সরকার বললেন কাদের তফসিল ঘোষণার আগেই খালেদা নিঃশর্ত মুক্তি দাবি বিএনপির খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতেই কারাগারে অস্থায়ী আদালতে চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলার শুনানি জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন ব্যাখ্যা চেয়েছে আদালত রোববারের মধ্যে কোটা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন না হলে ফের বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি শিক্ষার্থীদের এখনই বিসিএস এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি না দেওয়ার আহ্বান এই ছিল সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে এস টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এস টিভি ডট টিভি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে পরের আয়োজন মাঠে ময়দানে সাথেই থাকুন